புதுகை தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் நம்மிடம் இருப்பது ஒரே ஒரு பூமி அதைத்தான் ஒவ்வொரு தலைமுறையாக நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த சந்ததிக்கு கையெழுத்து விட்டு போக வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மனிதனுடைய நுகர்வு தல கலாச்சாரத்தால் நிலம் நீர் என்று ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழலையும் தனதாக பாவித்து மற்ற உயிரினங்களிலும் அதற்கான வாழ்வதற்கான ஒரு வகைகளை செய்யாமல் அந்த நுகர்வு கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டக்கூடிய பாதிப்புகளால் விளைந்ததுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் என்ற தினம் கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுதான் இன்றைய தினம் ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இது குறித்தான் இன்றைய தினம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக நமது அரங்கிற்கு வந்து வருகை தந்துள்ளார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் துறை தலைவர் கோதன் ராமன் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் அதே போட்டு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ஜெனிஃபர் பாண்டியன் அவரையும் வரவேற்போம் வணக்கம் கோதன் ராம் சொங்கிட்ட கேட்குற மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இருபது நூற்றாண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் அதிகப்படியான அளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் நாம் வந்துட்டு சீர்கேட் பண்ணியிருக்கோம் எந்த வகையில் ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் மிக முக்கியமான ஒன்று அதுக்கான கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன சார் இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை நம்ம எப்போ எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்கங்கிறத வந்து ஒரு முன்னோட்டமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யுனைடட் நேஷனுங்கிற பன்னாட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு மனித உயர்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்காக யூஎன் அசம்பிளியில் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ ஒரு இது கொண்டு வந்து வேர்ல்டு என்வாயன்மெண்ட் டேங்கிற ஒரு இதை வந்து எழுபத்தி நாலு ஆமாம் எழுபத்தி நாலில் பின்பற்றோம் அதில் இருந்து பின் எழுபத்தி நாலு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி எப்போதும் வேர்ல்டு என்வாயன்மெண்ட் டேயாக நம்ம கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய மெயின் பர்பஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கிரியேட் அவேர்னஸ் மக்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஆட்சியாளர்களுக்கு அதனுடைய இம்பார்ட்டனையும் அதனுடைய பாலிசி ஆக்ஷன் பிளான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய பய பல்லூரிகள் தன்மையினுடைய வளத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி அந்த இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் தான் நம்ம எவ்வரி இயர் அஞ்சாம் தேதி ஜூன் ஐந்தாம் தேதி நம்ம வந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக அதை கொண்டாடுகிறோம் இந்த வருட சுற்றுச்சூழல் தினத்தில் வந்து செலிப்ரேட் பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தீமை வச்சு நம்ம வந்து பல்லுயிர் பெருக்கம் அதை பற்றி நம்ம வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் உலக நாடுகள் எல்லாமே கொண்டாடிட்டு இருக்குது அதனுடைய மெயின் இது வந்து இப்போ பயோடைவர்சிட்டிங்கிறது வந்து விச் அவர் லீவ்ஸ் இன் த ஏர்த் பிளானட் போத் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே எல்லாமே அது இப்போது உல ஒரு அறிவிப்பின்படி அறிக்கையின்படி இப்போ உலகத்தில் வந்து மூணு மில்லியன்லேருந்து நூறு மில்லியன் உயிரினங்கள் இருக்கிறதா கணக்கிட்டுருக்குறாங்க பட்டு கணக்கிட்டு இருந்தால் கூட யுஎன் பயோடைவர்சிட்டி கன்வென்ஷன் படி பதிமூணு மில்லியன் வந்து அது ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு டிஸ்கிரைப்புங்கிறது வந்து அதனுடைய அந்த குடும்பம் வகைப்படுத்துறது அது பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப இதனுடைய வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த பள்ளியூர்கள் தன்மையுடைய வளர்ச்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதற்கு காரணம் வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் அந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் நம்மளுடைய தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலம் பொல்யூஷன் நிறைய வேறு வேறு வழிகளை வந்து நம்ம நிறைய பொல்யூஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பொல்யூஷனால் உயிர்களுக்கு வந்து ஆபத்து ஏற்படுது அதே மாதிரி வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்புறம் வந்து இது நிறைய ஸ்பீசிஸ் நியூ ஸ்பீசிஸ் வருது அதால் பழைய ஸ்பீஸ் அழிஞ்சு போகுது ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மனித இதுதான் மெயின் காரணம் முதல் கட்ட பார்வை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஜெனிஃபர் உங்கள் கிட்ட சுற்றுச்சூழல்னால மிக முக்கியமாக எல்லோரும் பேசுகிறது வந்துட்டு நீர் நமக்கு போது எளவுக்கு குடிக்க தண்ணி கிடைச்சிருக்கா நல்ல தண்ணி கிடைக்குதா இல்லை ஆறு குளம் கடல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து மாசுபடுதுன்றது தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அந்த துறையில் எங்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையும் இந்த நீர் மாசுபாட்டையும் நீங்கள் எந்த புரியல ஒன்றிணைச்சு பேச விரும்புகிறீங்க நம்ம வந்து கல்ச்சுரலாக வந்து நம்மளோட நம்மளோட வாழ்வியலோட ஒன்றிணைந்தது நீர் அண்ட் நீர் மேலாண்மை அதை நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துட்டு வரோம் ஏன்னா நம்மளால வந்து இமேஜினே பண்ண முடிஞ்சிருக்காது ஒரு பத்து இருபது வருஷம் முன்னாடி தண்ணியை பாட்டில்ல வந்து பிடிச்சி குடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாட்டில் மட்டும் இல்ல நமக்கு பில்டர் பண்றதுக்கு விதவிதமா சின்னதுல இருந்து பெரிய மிஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு அண்ட் தண்ணியவே பண்ணி கொடுக்கற மிஷின்ஸும் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வே வி கன்சியூம் வாட்டர் நம்ம உபயோகப்படுத்து
செப்பரேட்டாக தான் பார்க்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்லேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வரைக்கும் அதை வந்து எல்லாமே ஒரு பொதுமைப்படுத்தி அதை பார்க்குறாங்க இல்லையா அந்த செப்பரேஷன் நமக்கு மொ முதல்ல வரணும் ஏன் இதை முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு எட்டு மாநிலங்களில் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாக ஆர்சனிக் ஸோ நீங்கள் கிரவுண்ட்லேருந்து நீங்கள் தண்ணியே எடுத்து மக்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணாலும் ஆர்சனிக்காக ஃபில்டர் பண்ண முடியாது ஐஐடியில் இது ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே போயிட்டுருக்கு அந்த ரிசர்ச் டீமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆர்சனிக்காக ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த ஃபில்டர் பண்ண ஆர்சனிக்கை எங்கே கொண்டு போய் கடலில் கொட்ட முடியாது திருப்பி பூமியில் அதை வந்து அதை அழிக்கவே முடியாது திருப்பி நம்ம பூமியில் தான் போடணும் ஸோ அந்த ஆர்சனிக்கை ஃபில்டர் பண்ணுற பேச்சே இங்கே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி தண்ணி கொடுப்போம் ஸோ எங்கே இருந்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம்னா அப்போ ஒரு ஆளுக்கு நாற்பது லிட்டரை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் சாத்தியமே கிடையாது ஸோ இந்த தண்ணீர் உபயோகப்படுத்துகிற முறைக்கான பார்வை வந்து முதல்ல மாறணும் குடிக்கிற தண்ணி உபயோகத்துக்கான தண்ணீர் ஸோ உபயோகத்துக்கான தண்ணீர் நம்ம வரும்போது நம்ம வேறு சில மெத்தடாலஜி அடாப்ட் பண்ணணும் எப்போவுமே மெட்ரோ வாட்டர் இல்லை பாலாத்துலேருந்து நமக்கு தண்ணி வரும் எல்லா ஏரிங்கள்லேருந்தும் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரியான வளர்ந்த நாடுகளில் இருக்க வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுற தண்ணி இல்லை நம்ம பில்டிங்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே வந்து குளிக்கிற இந்த தண்ணியை எப்படி நம்ம ரீயூஸ் மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்துகிற இந்த கல்ச்சருக்கு வந்து நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும் ஸோ ஒரு காலத்தில் நம்மகிட்ட ஊருணி கலங்கள் அப்படின்னு நிறைய விதமான நீர்நிலைகள் நம்மகிட்ட இருந்தது கிராமப்புறங்கள் அது மாதிரி நிறைய இருந்தது இப்போ கிராமப்புறங்களும் நகர்ப்புறங்களுக்குமான வேறுபாடு ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்கிறதுனால ஏன்னா கிராமங்களும் கிட்டத்தட்ட நகரங்களாக உருமாறிட்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா வயல்வெளி விவசாயம் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் குறைஞ்சிட்டு வரதுனால இந்த நீர் ஆதாரங்கள் குறைவது எந்த அளவுக்கு சுற்றுப்புறங்களுக்கு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு மிகுந்த ஒரு கேடு நம்ம அஞ்சு பூதங்கள் சொல்லும் போது அதில் ஒன்று தோந்து குறைஞ்சிட்டே போகும்போது அந்த இம்பேலன்ஸ்ன்றது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இம்பேலன்ஸ் எல்லா விஷயத்துலேயும் நமக்கு இருக்கும் ஹெல்த்தில் இருந்து ஹெல்த்ல இருந்து எல்லா விஷயத்திலயும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் முக்கியமா இந்த இடம்பெயர்வு நீங்க வந்து காலங்காலமா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு இடத்த விட்டு அங்க வந்து கண்டிப்பா கிணறு இருக்கும் இல்ல ஆத்துல இருந்து மதங்கள்ல இருந்து வாய்க்கால் இந்த வழியா அதை அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் அதை நான் பயன்படுத்தாம அப்படியே விட்டுட்டு நான் நான் அதை இடம் பெயரும் போது அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடம் அந்த இதே அந்த ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கறதே வந்து அங்க இல்லாம போயிருது அந்த ரிசோர்ஸ நம்ம அழிக்கணும்னு அழிக்கிறது இல்ல நம்மளோட இந்த கலாச்சார மாறுபாடு இல்ல நம்மளோட சாய்ஸ் நம்ம எடுக்கிற சாய்ஸ்னால அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடுறோம் சோ அது அப்படியே பாழடைஞ்சிடப்பட்டதுன்றது காணாமே போயிடுது நம்மகிட்ட இந்தியாவில் குறிப்பாக எந்த விதமான ரிசோர்ஸஸ் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எதெல்லாம் வந்துட்டு அழிவு நிலையில் இருக்குது இல்லாட்டி நம்மகிட்ட கைவிட்டு போகிற நிலைமையில் இருக்குது அவங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி எந்தெந்த இயற்கை வளங்கள் நம்ம அதிகப்படியாக தூக்கிறோம் நம்ம நம்மளோட இயற்கை வளங்கள் வந்து நம்ம இது வேர்ல்டிலே வந்து எட்டாவது பயோடைவர்சிட்டி சிட்டி நம்ம வி ஹவ் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வி ஹவ் போத் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா பட் இப்போது நிறைய விலங்கினங்கள் நிறைய வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேட்டையாடப்படுகிறது மரம் கற்ப இது பண்ணுறதால அதனுடைய புகழிடத்து இல்லாதால நிறைய மரங்கள் இது இல்லாதால பல உயிரினங்கள் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கோவிட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து சாலைகளில் போயிட்டு ஆமாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அதுங்களுக்கு வந்து ஒரு பயன் துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிற வகையில் நம்ம வந்து நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மெரைன் ரிசோர்ஸ் மெயினா சொல்றாங்க இப்ப இந்த பயோடைவர்சிட்டியால நிறைய வந்து மூலப்பொருள்களால நிறைய பயன்கள் அடையணும் நம்ம நிறைய மருந்து மருந்து பொருள்கள் தயாரிக்கிறாங்க பியூட்டி மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறாங்க உணவுக்காக நிறைய யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல வகைகளில் இந்த பயோடைவர்சிட்டி ரிசோர்ஸஸ் வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அதை நம்ம வந்து நாளடைவு நாளடைவு விட நம்ம வந்து மேக்சிமம் யூட்டிலைசேஷ் பண்ணிடுறோம் அது வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் இருக்கணும் நம்ம ஓவராக இருக்குதுன்ட்டு ஒரே டைத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து அழிச்சிடக்கூடாது அது அந்த மாதிரி அழிக்காமல் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் வேணும் அப்படிங்கிற இதில் போய் நம்ம பயோடி ரிசோர்ஸ் வந்து காப்பாற்றணும் அது மாதிரி இப்போ ஃபிஷ்ஷில் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டியில் வந்து ஃபிஷ் ரிசோர்ஸஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து போய் எண்பது லட்சம் டன் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் கடலில் போய் கிடக்கிறதா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மெயின் ரீசன் வந்து பொல்யூஷன் எல்லாத்துக்குமே மெயின்
சுற்றுச்சூழல்ங்கிற ஒரு சங்கிலி அந்த சங்கிலியில் ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகும்போது அடுத்த இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ இருக்கிற கடலில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நிலத்தில் வாழ அணிமலாக இருந்தாலும் அதனுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து அதை யூஸ் படுத்திடணும்னா அதனுடைய அழிவை வந்து நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அது நீங்கள் ஒரு பல்கலைக்கழக துறை வேந்தராக இருக்கிறதுனால அந்த துறை சார்ந்த மாணவர்கிட்ட உரையாடும் போது எந்த அளவுக்கு முன்னை காட்டிலும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வு மாணவர்கள்கிட்ட இந்த இளைய சமுதாயத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இல்லை அது குறைஞ்சிருக்கா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மாணவர்களுக்கு வந்து இப்போ அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா அவன் மா ஒரு ஒரு மாணவனும் ஒரு மாணவன் இல்லை எல்லா மனிதனும் அவனுடைய நிழலில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறான் நினைவாகவே இப்போ நேரடியாக பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அதனுடைய பருவநிலை மாற்றங்களால் என்னென்ன வருதுங்கிறத கண்கூடாக இப்போ நேராக பார்க்குறாங்க அதுதான் இப்போ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பருவநிலை மாற்றங்களால் மழை பெய்ய வேண்டிய இடத்துல மழை பெய்யறது இல்லை மழை பெய்யக்கூடாத நேரத்தில் மழை பெய்யுது வறட்சி ஒரு பக்கம் வந்து அமேசான் காடு வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது திடீர்னு பெருங்காட்டு பெருங்காட்டு தீ வருது இப்போ டெல்லியில வந்து சடனா பார்த்தா எட்கு வாக்கு வருது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் இயற்கை சீற்றங்களுக்கு பின்னாடி சுற்றுச்சூழல் ஒரு முக்கியமான காரணம் முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஆமா ஸோ அந்த வகையில பாக்குறப்ப நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழலை வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா கொண்டுகிட்டு போகணும் நம்ம எப்பயுமே வந்து சில சமயம் வந்து நம்ம அதை ஓவர் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஓவர் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் பண்ணும் போது தான் அதனுடைய இது வந்து நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் கொடுக்குது ஸோ அதால் வந்து சுற்றுச்சூழலை வந்து எப்பயுமே வந்து கவனம் செலுத்தணும் மக்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே படித்தவர்களாக இருந்தாலும் படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் சுற்றுச்சூழல் இது அந்த பல்லுயிர்களுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம எடுத்து சொல்லாமல் அது தண்ணி எழுப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கை சொல்ல ஒன்றுன்ற ஒரு புரிதல் மக்களுக்கு ஏற்பட்டால் அந்த இது வந்து தானா வந்துடும் நான் நம்புறேன் கட்டாயம் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட ஜெனிஃபர் கிட்ட தானே இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பத்தி பேசும்போது மழை பெய்வது நிலத்திற்குள் செல்வதை தடுக்கிறது வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அப்படின்றப்ப இந்த நகர்ப்புறங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால வந்துட்டு நிலத்தடி நீர் வந்துட்டு மட்டம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த உங்க அமைப்பு சார்பாக இல்லாட்டி பொதுவாகவே இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் என்னென்ன முயற்சிகளை முன்னெடுத்தா இந்த மழை நீரை சேகரிக்கிறது இல்லை இந்த நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துவது அதற்கான வேலைகளை நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நம்ம முதல்ல அந்த பிரச்சனையோட ஆரம்பத்துக்கு நம்ம வரலாம் நீங்க சொல்றது பிளாஸ்டிக் அந்த பிளாஸ்டிக்குக்கும் முன்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்மளோட கன்சம்ஷன் இப்ப நான் கடைக்கு போறேன்னா பிளாஸ்டிக் பையில போட்டு நான் வாங்கறதுக்கு பதிலா நான் ஒரு மஞ்ச பையோ துணி பையோ நான் எடுத்துட்டு போறதுல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு நாளைக்கு பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு தடை வச்சிருக்கு அதை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு அதாவது வருஷமா நம்ம பண்ணதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப அதை கண்டிப்பா அதை நம்ம விலையை கொடுத்துட்டு தான் ஆகணும் சோ இந்த பிளாஸ்டிக்ங்கிறது பிளாஸ்டிக்ல ஆரம்பிக்கிற விஷயம் இல்ல நம்மளோட நுகர்வு கலாச்சாரத்துல ஆரம்பிக்கிறது சோ நம்ம த வே வி கன்சியூம் அது அது எல்லா விஷயத்திலையும் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் தேவைக்கு அதிகமா வாங்கறது இல்ல தேவையான அளவு நான் வாங்குறேன் அதையும் வந்து எல்லா எல்லா ஸ்டேஜிலையும் சஸ்டைனபிளா என்னோட சாய்ஸஸ் இருக்கு நான் என்ன பை யூஸ் பண்றேன்ல இருந்து எங்க வாங்குறேங்கிறதுல இருந்து அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமா என்ன பாலிசிஸ் இருக்கு சோ நீ அதை தனியா போடுறியா பேட்டரி தனியா பிளாஸ்டிக் தனியா அண்ட் அந்த பிளாஸ்டிக் குப்பை தரம் பிரித்து போடுவது அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம மறுசுழற்சி பண்றோம் அது மறுசுழற்சி பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு வைக்க முடியாது அதுக்கான ஒரு மார்க்கெட் அது ஒரு ரிசோர்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வேஸ்டா பார்க்காம அதை ஒரு ரிசோர்ஸா பாக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு டிமாண்ட் அதுக்கான ஒரு மார்க்கெட் கண்டிப்பா இருக்கும் சோ அந்த ஏரியால ஒர்க் பண்ற என்வரான்மெண்ட் சம்மந்தமான மார்க்கெட் இருக்கணும் அது எப்போவுமே வந்து அது ஒரு என்ஜிஓ பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ணும் இல்லைன்னா ஆக்டிவிஸ்ட் இவங்க தான் வந்து போராடுவாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாமல் வந்து எல்லாமே என்னவா இருக்கணும்னா அது சம்மந்தமான பிஸ்னஸ் பீப்புள் அது சம்மந்தமான பிஸ்னஸ்க்கு எப்போ வருவாங்க அதுக்கான என்வரான்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதுக்கான ஆட்டிடியூட் மக்கள்கிட்ட மாறும்போது என்வரான்மெண்டல் சம்மந்தமான பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ் நிறைய வளரும் அது மறுசுழற்சி ரீசைக்கிள் இது எல்லாத்துலேயும் வரும் ஸோ பிளாஸ்டிக் அதை நீ ரீசுழற்சி பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம் ரோடு போடுறியா போடு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னாகும் அது மாடு சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து அது போய் தண்ணியில் கலக்குறதோ இதெல்லாம் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் ஏன்னா அது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலோட
அந்த பழைய சுற்றுச்சூழலை மீட்டெடுக்கும் நீங்கள் நம்புறீங்க இது ஒரு அருமையான திட்டம் இந்த நகர்ப்புற திட்டங்கிறது நகர்ப்புறவனங்கள் ஆமாம் நகர்ப்புற வனங்கள் அதில் தான் இப்போ சொன்னாங்க ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மரம் நடணும் பிரதமர் பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு அது நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு நூறு கோடி மக்கள் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நட்டால் கூட அதனுடைய மொத்த இது வந்து நம்ம பசுமைக்கு திரும்பிடலாம் திரும்பிடலாம் பார்க்க அந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் மத்திய மந்திரி சொன்னது மாதிரி இப்போ நகர்ப்புறங்களில் தான் வந்து இந்த பொல்யூஷன் சொல்றோம்ல சுற்றுச்சூழல் கேர் சீர்கேடு நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது அதால வந்து நமக்கு சுத்தமான தண்ணி கிடைக்கல சுத்தமான ஆக்சிஜன் கிடையாது சுத்தமான ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நிறைய வருது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து இங்க இருக்கிற பொல்யூஷன்ஸ் டிஃபரெண்ட் இது இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வருது போக்குவரத்து துறையில இருந்து வருது இதெல்லாமே வந்து மக்களுக்கு வந்து அழிவை ஏற்படுத்துறதால நகர்ப்புறங்கள்ல மரங்களை தான் அந்த ஆக்சிஜன் இதை நல்ல பியூர் பண்ணி நல்ல ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் மக்களுக்கு ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட் வரும் ஸோ அதால் வந்து மகர் நகர்ப்புறங்களை வளர்க்கறது ஒரு நல்ல திட்டம் அதை வந்து நல்லா நிறைமுறைப்படுத்தணும் நிச்சயமா அது வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஜி இப்போ நம்ம மீண்டும் கேட்குறதுன்னா நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க இந்த கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு செய்து நம்ம மறு பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துறது ஒரு பக்கம் ஆறு நதிகள்லாம் மாசடைஞ்சிட்டு போகிற சொல்லல விரைவில் நம்ம அந்த புள்ளியை நோக்கி தான் போக போகிறோம் அப்படின்றப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த மறு பயன்பாட்டு அந்த கழிவு நீரை நல்ல நீராக சுத்திகரிக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று அது நகர்ப்புற மக்கள் மட்டும்தான் பயனளிக்குமா இல்லை கிராமப்புறங்களுக்கு விவசாயத்துக்குலாம் அது பயனளிக்குமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நகர்ப்புறங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் நகர்ப்புறங்களில் தான் வந்து கிளாஸ் ஏ சிட்டிஸ் மெட்ரோ சிட்டிஸ் இதில் மட்டும்தான் அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது சிஸ்டம் நமக்கு இருக்குது அனரோபிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா அந்த சிஸ்டமில் நீங்கள் இந்த கழிவு நீரை சுத்திகரித்து அது வெளியே வரும்போது அது ட்ரீட்டட் அது நல்லா என்ன சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி பிடிஎஸ்க்கு கீழே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது வந்து உபயோகத்துக்கு உட்படுத்த தண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கிறது வந்து கிளாஸ் ஏ சிட்டிஸில் இருக்குது அது வந்து அதனால கிராமங்கள்லாம் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த முடியாதுல அது சின்ன லெவலில் வந்து எஃப்டிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் அதை போட்டு நம்ம செயல்படுத்தலாம் கருங்குழியில் பண்ணியிருக்காங்க திருச்சி முனிசிபாலிட்டியில் அதை பண்ணியிருக்காங்க ஐஐ ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் மெலண்டா ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ட்ரிச்சி கார்பரேஷன் இவங்க மூணு பேர் இந்த மாதிரி சின்ன சிஸ்டம் என்னென்னா இப்போ கிராம் சென்னையில் வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து இந்த சுவேஜ் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ எல்லார் வீட்டு வேஸ்ட் வாட்டரும் அங்கே போய் அந்த பெரிய இதில் சேர்ந்துருது அதை அவங்க சுத்திகரிப்பு பண்ணுறாங்க இப்போ அவு அவுட்ஸ்கர்ட்டில் இல்லை கிராமங்களில் இருக்கிறப்போ இந்த செப்டேஜ் என்ன பண்ணுறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடக்க எடுத்து கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஆற்றுல இந்த மாதிரி விடுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த சின்ன எஃப்டிபிஸில் வந்து இதை கொண்டு வந்து போட்டுடுறாங்க இதே சிஸ்டம் தான் ஆனால் சின்ன லெவலில் இருக்கும் இதுலேயும் மூணு அவுட்புட் வரும் மீத்தேன் வரும் மீத்தேனை வந்து நீங்கள் அந்த சிஸ்டமை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் அங்கே பக்கத்தில் இருக்க இரிகேஷன் இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வர ஸ்லட்ஜ் இதை அந்த வண்டலை வந்து நீங்கள் ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே தான் சென்னையில் சென்னையில் இப்போ கருங்குழியில் வந்து இது மாதிரி ஒரு எஃப்டிபி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தது இந்த மூணு அவுட்புட்டையும் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணணும் சென்னையில் மட்டும்தான் வந்து இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் சிஸ்டம்லேருந்து வர மீத்தேனை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க தட் ஒரு அவுட்புட் யூஸ் ஆகிடுது அடுத்தது வந்து தண்ணி இந்த தண்ணியை வந்து சென்னையை சுற்றி இருக்க ஒரு பதினோரு இரிகேஷன் டேங்கில் நம்ம வந்து விட்டோம்னா ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணி வர வாட்டர் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட இது கலக்கும் போது இது ஒன்றும் போய் பொல்யூட் ஆக போகிறது இல்லை அது வந்து நமக்கு பதினோரு மாதம் மழையே பெய்யலனா கூட இரிகேஷன் வந்து இன்னெண்ட் அரவுண்ட் அஞ்சு மாவட்டங்களுக்கு இது நடக்கும் மூணாவது வந்து இந்த க கழிவு நீர் வண்டல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அறநூறு எம்எல்டி டெய்லி வந்து உள்ளே போகிறது சிஸ்டம்குள்ளே க்ளீன் ஆகிறதுக்கு இது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது டன் அந்த டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் மீட்டருங்கிறது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் மாய்ச்சர் இருக்கும் நல்லா சகதியா சாக்கடா மாதிரி இருக்கும் அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் மாய்ச்சரை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது அரௌண்ட் இரநூத்தி ஐம்பது டன்
இந்த இடங்களுடைய பாதுகாப்பு இந்த இடத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாதுகாக்கணும் அதுக்கான நடவடிக்கைகள் என்னென்னா எடுக்கப்பட்டிருக்கு அது குறித்து கொஞ்சம் தவறல இந்த பல்லுயிர் பாதுகாப்பு பற்றி நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி போகிறப்ப நம்ம இந்திய அரசாங்கம் சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் அமைச்சகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட்னு ஒன்று நம்ம கொண்டு வந்தோம் அது வந்து பேஸ்ட் அப்பான் இந்த ரியோ ஜெனீரோவில் நடந்த எர்த் சப்மிட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த பயோ நேஷ்னல் பயோடெஸ்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்தோம் அந்த நேஷ்னல் பயோடெஸ்ட் ஆக்ட் படி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து நேஷ்னல் பயோடெஸ்டி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று வந்து நம்ம சென்னையில் தான் அதனுடைய தலைமையாக இருக்குது அதை ஒரு நிறுவிக்கிறாங்க அந்த நேஷ்னல் பயோடெஸ்டி அத்தாரிட்டியில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் நேஷ்னல் பயோடெஸ்டி அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று இது மாநில குழுக்கள் மாநிலங்கள் மாநில குழுக்கள் அந்த மாநில குழுக்கள் அதனுடைய வளங்கள் காடு சம்பந்தமானது ஆறு சம்பந்தமான எல்லாவற்றையும் அந்த நேஷ்னல் ஸ்டேட் பயோடெஸ்டி அத்தாரிட்டி வந்து அவங்களுடைய பராமரிப்புக்கு கீழே கொண்டுகிட்டு வந்தாங்க அது அதுபடி நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசு இந்த நேஷ்னல் பய அதனுடைய அந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்றி மன்னார் வளைகுடாவில் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் ரிசோர்ட்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த விலங்கினங்கள் ஃப்ளோரா அதனுடைய புல் க இது ஸ்டடி பண்ணாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதனுடைய எதனெல்லாம் அதனுடைய திரட்டு என்னென்ன வகையான திரட்டுகள் அதுக்கு வருகிறது எப்படி வந்து அதை பாதுகாக்கணும்னு ஒரு பெரிய கட்டுரை வந்து சப்மிட் பண்ணிக்கிறாங்க அது என்னுடைய பேராசிரியர் ப்ரொஃபஸர் கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் வந்து அதில் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி எஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஏ டாக்குமெண்ட் ஆஷன் ஹல்ப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அதை பண்ணி அதனுடைய எல்லா இதுவும் வந்து கொடுத்துருக்குது அரசாங்கத்துக்கு ஸோ அதன் மூலம் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு அந்த ஹல்ப் ஆஃப் மன்னாருடைய பயோடைவர்சிட்டி வந்து வி ப்ரிசர்வ்டு அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மேற்கு தொடர்ச்சி நம்ம அரசாங்கம் இப்போ கேடு தமிழ்நாடு அரசு வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது எங்களுக்கு வந்து எது கொடுங்கன்ட்டு ஸோ அதனுடைய முயற்சியும் போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதனுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம் அது ஒரு பெரிய நல்ல இட்ஸ் நல்ல அருமையான வெட்லேண்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் அது வந்து இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்டட் வெட்லேண்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட் அது வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களால் வந்து புரிதல் இல்லாமல் நடக்குதா புரிந்து நடக்குதாங்கிறது தெரியல மக்களுக்கு வந்து இன்னும் விழிப்புணர்வு வரலங்கிறது வந்து அதனுடைய இது வந்து அதை அதை பார்க்குறதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அது எவ்வளவு அட்ராக்ட் பண்ணுது பேர்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது அது எவ்வளவுக்கு வந்து வாட்டர் போல அந்த பள்ளிக்கரணை சதுக்கணும் இயங்குதுன்றது கூற்று ஸோ அதுக்கு வந்து இது எடுக்கணும் ஸோ அதால வந்து இதுல வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பணி மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது மக்களுடைய புரிதலும் மக்களுடைய பங்களிப்பும் இந்த மாதிரி நீர்நிலைகளையும் இந்த மாதிரி வெட்லேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதங்களை காப்பாற்றுவதற்கு அவங்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் ஜெனிஃபர் உங்ககிட்ட கேட்கும் போது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சுற்றுச்சூழல் அப்படி பேசும்போது நாம் விலங்கினங்கள் பறவைகள் பூச்சினங்களை மற்றும் பேசும்போது மலைவாழ் பழங்குடிகள் ஆதிவாசிகளும் அந்த சுற்றுச்சூழல்கள் அடங்குறதா நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது அந்த பார்வை அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியதும் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலி அவங்கள நம்ம பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அது நம்மளோட அரகன்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்கள நம்ம பாதுகாக்க வேணாம் அவங்கள அவங்கள மாதிரி இருக்க விட்டோம்னா அவங்க வந்து அந்த சிஸ்டமை பாதுகாப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இன்டெக்ரல் பார்ட் அதுல இருந்து நான் உன்னை எடுத்துட்டு நான் தனியா சிஸ்டமை வந்து நான் பயோடைவர்சிட்டி ஆர் வெஸ்டர்ன் கேர்ட்ஸ் எந்த உடனையுமே வந்து இயற்கையில ஒரு கூரை எடுத்துட்டு அது இம்பேலன்ஸ் ஆயிடும் இல்லையா ஸோ அவங்கள நம்ம தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தாலே அந்த சிஸ்டம் நம்ம சொல்ற பயோடைவர்சிட்டி அது அவங்க அவங்களால அது பாதுகாக்கப்படும் ஆனா வளர்ச்சி திட்டங்கள் நீங்க கனிம வளங்கள் பாத்தீங்கன்னா தண்டகாரண்ய காடுகள் ஆரம்பிச்சு பல இடங்கள்ல வந்துட்டு நம்ம ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியும் ரொம்ப முக்கியமா படுதுன்றப்போ அந்த காடழிப்பு இந்த வளர்ச்சி இது ரெண்டும் எந்த இடத்துல பொறுத்துக்கிறோம் <laughs> 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 காப்பாத்துவாங்க அப்படின்ற புள்ளிகளை தாண்டி ஒரு ஒவ்வொரு சராசரி மனிதனும் 
தன் அன்றாட வாழ்க்கை செயல்பாடுகளில் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் முன்னெடுத்தா அது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது இதெல்லாம் தீங்கு விளைவிக்கின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வரையறைகளை மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் சுட்டி காட்டுறீங்க நம்முடைய பாரத பிரதமர் நீங்கள் சொல்லியிருக்க மாதிரி பல்லுயிர்கள் பூமியில் இருக்கிற பல்லுயிர்களெல்லாம் காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கடமை அந்த வகையில் வந்து ஒவ்வொருவரும் தன்னால் என்ற பங்களிப்பினை இந்த பல்லுயிர் இதிலையும் என்விரான்மெண்டல் பாதுகாப்பிலையும் செலுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கம்மி இது பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு நம்ம பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் அதை பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம முடிந்த வரைக்கும் சைக்கிள் அந்த மாதிரி புது இதுகளை கொண்டு வரணும் இப்போ நமக்கு இந்த கோவிட் வந்து ஒரு பெரிய லெசனை கொடுத்துருக்குது எல்லாருக்குமே இந்த தொற்றால் வந்து ஒரு வகையில் வந்து மக்கள் கஷ்டப்பட்டால் கூட இன்னொரு வகையில் வந்து இந்த தொற்று பரவுதல் வந்து மக்களுக்கு பல படிப்பினையை கொடுத்துருக்குது அந்த படிப்பினையை பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தொற்றுக்கு போகிற நம்பரை விட யூஸ்வலாக வரவங்க வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து கம்மி அந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு வந்து இந்த இதால் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வந்திருக்குது நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைச்சிருக்குது பொல்யூஷன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பல முன்னெடுப்புகளை வந்து மக்கள் முன்னெடுத்து எடுத்தால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயரும் அதே மாதிரி இந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நம்ம வெற்றி வச்சுட்டு போகணும் அது அது முக்கியமான ஏற்கனவே ரிசோர்ஸை பற்றி கேட்டால் தான் மீண்டும் கேட்க விரும்புகிறேன் எந்த மிக முக்கியமான இயற்கை வளத்தின் மேலே நம்ம வந்து கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் இப்போ எரிபொருள் பெட்ரோல் நம்ம டீசல் நம்ம அதிகப்படியாக பயன்படுத்திட்டு இருந்த மனித குலம் ஆமாம் அப்போ அதெல்லாம் வந்துட்டு பூமியின் சமநிலையை குலைக்குதா எத்தகைய இயற்கை வளத்திற்கு நம்ம கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை நாம் தொடவே கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் ரெட் அலர்ட்டுன்ட்டு எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் அது நீங்கள் அதே சொல்லிட்டீங்க அந்த இப்போ பெட்ரோலு அதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிசோர் இருக்கிறது வரைக்கும் தான் அதனுடைய இதெல்லாம் வந்து குறைய குறைய வந்து அது வர போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இது அப்புறம் தண்ணி வாட்டர் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வு இது ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் நல்ல காற்று அதுக்கு உள்ள இது இந்த இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய யூசஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நம்ம அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அதே கேள்வி தான் உங்கள்ட்ட கேட்குறேன் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அன்றாட செயல்பாடுகளில் இது வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையை முறையாக மாற்றிக்கிட்டா இது சுற்றுச்சூழல் தினம்ட்டு வருடத்தின் ஒரு நாளை நம்ம ஒதுக்காம ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம இந்த நாளுக்கான ஒரு கடமையாக மாற்றிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன நீங்கள் பட்டியல் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த பெட்ரோல் டீசல் இந்த ஆனால் நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட கேள்வி மாதிரி இதை நான் குறைச்சேன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அதை நான் கட் பண்ணணும் தென் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மொபிலிட்டி ஆஃப் திங்ஸ் பொருட்களை கொண்டு போய் எதிரானது எதுவுமே எதுக்கு எதிரானதும் இல்லை நான் என்னோட பழக்கத்தை மாற்றிக்க நான் நான் தயாராக இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆப்பிள் தான் எனக்கு வேணுமா இல்லை நான் இங்கே பக்கத்தில் திருவள்ளூர்லேருந்து வர கொய்யா பழம் நான் சாப்பிட ரெடியா இந்த சாய்ஸ் என்ன நம்மள மாதிரி எல்லாரும் நம்ம அதில் தான் இருக்குது ரிசோர்ஸ் இன்னொன்று ஆல்ரெடி வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இது இருக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து எந்த அப்ளையன்ஸும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது டு ரெடியூஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்டு மோஸ்ட்லி எல்லா எல்லா கடையும் வந்து சண்டே இருக்காது ஸோ மக்கள் யாருமே வந்து வெளியில் வந்து கூட்டமாக இதாக வர்றதில்லை நகரங்களில் சில பகுதிகளில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலையிலையோ இல்லை சாயந்தரமோ வந்து காருங்களை வந்து அந்த பீச் சைடு அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் பழகிட்டதுனால ஒரு நாள் கடைங்கே வேண்டாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வேண்டாம் இந்த நம்ம பழக்கத்தை மாற்றிக்க ரெடியாக இருந்தோம்னா அது வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணும் இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் நான் குறிப்பிட்டது போல இந்த பால் வீதியில் நாம் கண்டறிந்த வரை இந்த பூமியில் மட்டும்தான் மனித குலம் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதே போன்று அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதை கொண்டு வருவதற்கு இதை நாம் அழகாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாக கருதி ஆர்வையாளர்களுக்கும் பங்கேற்பு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகி